ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വായിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ താഴെ ആ പിക്ചർ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം വൺ ഡേ അന്ന മേഡ് എ ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ പേപ്പർ ബോർഡ് ഷീ നെയിംഡ് ഇറ്റ് പപ്പു അന്ന ലോഞ്ച് പപ്പു ഇൻ എ സ്ട്രീം ഒരു ദിവസം അന്ന ഒരു ചെറിയ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി അവൾ അതിന് പേരും കൊടുത്തു പപ്പു എന്ന് അന്ന അതിനെ ആ ഒരു ഒരു സ്ട്രീമിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ലോഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒഴുക്കി പപ്പു ദ ദ പേപ്പർ ബോട്ട് സെൽ ഡൗൺ എന്ത സ്ട്രീം സിഫ്ലി അങ്ങനെ പപ്പു അതിനെ ആ ഒരു അരുവിയിലിട്ടപ്പോൾ അത് വളരെ സ്പീഡിൽ പോയി ദെൻ സഡൻലി ഇറ്റ് ഗോൾ സ്റ്റേക്ക് വിത്ത് എ സ്റ്റോൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കല്ലിൽ തട്ടി അത് നിന്നു എ ഫ്രോക്ക് സോ ദീസ് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രോക്ക് അത് കണ്ടു ഇറ്റ് പുഷ് ദ ബോട്ട് ഡൗൺ അങ്ങനെ അത് അത് അതിനെ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പ്രത്യേകം മാറ്റി അത് പോയി ഓക്കെ പപ്പു സെയ്ഡ് താങ്ക് യു ഡിയർ കം ഓൺ ലെസ് ഗോ ടു ദി സീ ഷോർ അപ്പോൾ പപ്പു പറഞ്ഞു വായോ നമുക്ക് സീ ഷോറിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരോടാ ദിസ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ സേ ദ ഫോ ആ നമ്മുടെ ഫ്രോഗിനോടാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്രോഗ് പറഞ്ഞത് വലിയ ഗുഡ് ഐഡിയ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദ ഫ്രോഗ് ജംഡ് ഇൻ ടു ദ ബോട്ട് ദേ സായൽ ഇൻ ടു ദ സീ ഷോർ ഹാപ്പിലി അങ്ങനെ ആ ഫ്രോഗ് ആ ബോട്ടിലേക്ക് ചാടി എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും സീ ഷോറിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ചൂസ് എ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ്സ് ഫ്രം കോളം ബി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ കോളം എ കോളം എയിൽ നിന്നും ചില സെൻറ്റൻസുകൾ മിസ്സാണ് അത് കോളം ബിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തേത് ദ നെയിം ഓഫ് ദി പേപ്പർ ബോട്ട് ഈസ് എന്താണ് ആ സെക്കൻഡ് വൺ പപ്പു എന്നാണല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ പപ്പു എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ദ ഡേഷ് പുഷ് ദ പേപ്പർ ബോട്ട് ഡൗൺ ആരായിരുന്നു ആ നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രോഗ് എന്ന് എഴുതണം തേർഡ് വൺ ദ ബോട്ട് ആൻഡ് ദ ഫ്രോഗ് വെൻ ടു ദി സീ ഷോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ദൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ് വിത്ത് ദ മീനിങ് സ്പീഡ്ലി ഏതാണ് സ്വിറ്റ്ലി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ബിങ്കളാസ് ഫാദർ റീച്ച് ദ പാലസ് ആൻഡ് മെച്ച് കിങ് വിദ്യാധര ആ ബിങ്കളയുടെ ഫാദർ നമ്മുടെ കിങ് വിദ്യാധരനെ കണ്ടുമുട്ടി പാലസിൽ പോയിട്ട് കണ്ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബിങ്കളാസ് ഫാദർ ആൻഡ് കിങ് വിദ്യാധര അപ്പോൾ ബിങ്കളയുടെ ഫാദറും വിദ്യാധരം രാജാവും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഫാദർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് യുവർ മജിസ്ട്രി യുവർ മജിസ്ട്രി അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാണ് യുവർ മജിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദരവോട് വിളിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കിങ് എന്താ പറയുന്നത് ഫാദർ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ കിങ് പറയുന്നുണ്ട് ഐ കോൾ യു ടെൽ എ ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് പറയാനാണ് അപ്പോൾ ഫാദർ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് യുവർ മജിസ്ട്രി ആ യു കോളിംഗ് ടു മീ അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഫാദർ എന്താ പറയുന്നത് ഫാദർ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ കിങ് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു മേക്ക് യുവർ സൺ ദ ക്രൗൺ പ്ലേസ് പ്രിൻസ് ആ നിങ്ങളുടെ മകനെ ഞാൻ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ ലെസ് മേക്ക് എ പേപ്പർ ഗ്രൗൺ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ ഗ്രൗൺ ഉണ്ടാക്കാം ഹിയർ ആർ സം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് എ പേപ്പർ ഗ്രൗൺ താഴെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേപ്പർ ക്രൗൺ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് Read them carefully and write the steps in the correct order. The pictures below will help you. That's why we will be careful and careful. We will be careful to answer the picture. First one, join these triangles with gum. That's the first one. This is the first picture. Then the first one is take a sheet of color paper, fold it to the center. That's the first one. Second picture is the second one. സെക്കൻഡ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജോയിൻ ദി ശ്രേയാങ്കുസ് നോ ആ പേസ് ബോത്ത് എൻസ് ടുഗദർ നോ നോ ടേക്ക് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് കളർ പേപ്പർ ദെൻ ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് സെയിം സെയ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് കട്ട് ദം ഔട്ട് അതാണ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത്
ഡാൻസ് എന്ന് ആക്കി മാറ്റാം വി ഗോട്ട് എ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് എ ന്യൂ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് കം ലെറ്റ്സ് ക്ലാപ്പ് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഓക്കെ ലാ ലോങ് ലിവ് ബിങ്കള അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വേർഡ് പസിലാണ് സം വേർഡ്സ് ആർ ഹിഡൻ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ് സർക്കിൾ ദം ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ റൂൾസ് എ കിൻഡം ആരാണ് റൂൾസ് എ കിൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് യാ കിങ് ആണല്ലേ ലാസ്റ്റ് വരിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കെ ഐ എൻ ജി കിങ് അല്ലേ കെ ഐ എൻ ജി അപ്പൊ അവിടെ കിങ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് സെക്കൻഡ് വൺ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡാൻസ് ഇൻ എ ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡാൻസ് ഇൻ എ ഗാർഡൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർഡൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഓക്കെ ദ തേർഡ് ലൈൻ ജി എ ആർ ഡി ഇ എൻ ഗാർഡൻ ഫുൾ ഫുൾ ഈസിയ ഓക്കെ ദൻ തേർഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ബേർഡ്സ് ലൈ എഗ്സ് ഇൻ നെസ്റ്റ് ദർ ആർ സോ മെനി ഡാഷ് ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് ട്രീസ് ആണല്ലേ റോസ്റ്റൽ ഡാഷ് വിൽ നെവർ സ്പ്രോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസേഴ്സ് ഈ ഒരു ടാബിളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാർ അത് കണ്ടെത്തി അവിടെ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാനാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ കിങ് വിദ്യാധര ആൻഡ് ബിങ്കള ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഹൗ ഈസ് ദ ഗാർഡൻ വർ ആർ ട്രീസ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് മെനി തിങ്സ് ആർ ആപ്സൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് കളർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ കിങ് ബിങ് വിദ്യാധരനും അതുപോലെ തന്നെ ബിങ്കളയും തമ്മിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗാർഡനിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതണം കൂടാതെ ഇതിൽ ചിലത് മിസ്സിംഗ് ആണ് അത് വരയ്ക്കണം അതിന് കളർ ചെയ്യുകയും വേണം ഇതാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ദർ ആർ മെനി ട്രീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് ഇയർ ആൻഡ് ദ ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് ബ്രിഞ്ചാൾ ആൻഡ് സം വെജിറ്റബിൾസ് ഓൾസോ ഇയർ ദൻ ദ കിങ് ബിങ്കള ആൻഡ് ദ സോറി കിങ് വിദ്യാധര ആൻഡ് ബിങ്കള ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഗാർഡൻ ലൈക്ക് ദിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്